மேடம் ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி பண்றீங்க நான் ஒரு தடவை கை தட்டிருந்தீங்க அவங்களுக்கு ஏன்னா எனக்காக இந்த படத்துல விக்னேஷா கூட அவ்வளவு பெரிய சீன்ஸ் இல்லைன்றது எழுதுனாலும் தெரியல டைலாக் ஆனா அவ்வளவு பெரிய ரெண்டு பேஜ்ல எழுதுன்னு வந்திருக்காங்க அதுக்குள்ள நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் தேங்க்யூ சோ மச் மேடம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரெஸ் மீட் எவ்வளவு பண்ணா இருக்கு படம் டெபினட்டா எவ்வளவு பண்ணா இருக்கும்ன்றது சந்தேகமே கிடையாது லைட்டா வந்து இப்படி ஒரு ஒரு பில்லோட போன நினைக்கிறேன் அப்படி சிரிச்சு சிரிச்சு உட்காரதுக்கு அந்த அளவுக்கு படம் வந்திருக்கு டெபினட்டா படம் வந்து டுவெண்ட்டி போர்த் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பா படத்தை போய் தேட்டர்ல எல்லாரும் பாக்கணும் நிறைய கொஸ்டின்ஸோட வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியும் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷனுக்கு வந்து வச்சுக்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஓபன் டு பிரெஸ் ஆமா இல்லை இது ரெண்டு பதில் சொல்லிடுறேன் பிரதர் நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் சொன்னீங்கன்னா நான் ரெடியாக இருக்கேன் அதுக்கு ஓகேங்களா ஏன்னா பக்கத்தில் தான் ப்ரொடியூசர் உட்காந்துருக்கிறேன் அது மாதிரி கதையை கொண்டு வரல அண்ட் இப்போ செகண்ட் என்னென்னா இப்போ ராம்சார் படம் நான் பண்ணுறேன் கட்டுறது தமிழ் தங்கமீன்கள் அவர் அவர் தெரிய அவர் நம்ம மூவி இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய அசர்ட் அவர் அவருடைய டைரக்ஷனில் நான் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு லைஃப் ஃபீல் குட் ஃபிலிம் ஒன் போய்ட்டு ஷூட்டிங்கில் போய்ட்டு இருக்கு கோயம்புத்தூரில் அந்த ஹீரோயின் போஸ்டன் எடுத்துகிட்ருக்காங்க இதுக்கப்புறம் நான் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிப்பேன் அதுதான் நெக்ஸ்ட் ப்ரோதர் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் இருக்கு இன்னைக்கு தான் ஓகே ஆச்சு இப்ப சொல்லாமா இல்ல அப்புறம் சொல்லலாம் அப்புறம் சொல்லுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நல்ல வேலை கேட்டீங்களா ஒண்ணும் பாக்கல என்னன்னா எங்க இருந்து வந்தது கேள்வி ஆ பிரதர் என்னன்னா அது பார்த்தோம்னா நம்ம அதுலேருந்து கொஞ்சம் இன்ஸ்பைர்லாம் ஆயிடலாம் கொஞ்சம் நமக்கு நமக்கே தெரியாமல் பாடி லாங்குவேஜ்லாம் நமக்கு வரது இது தான் இதை வச்சே போயிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் போயிட்டோம் இருந்தது ஆனால் கதை ஃபுல்லாக கேட்டேன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா இது வந்து ஏன் ப்ரொடியூசர் இன்னொரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும்னா ஒரு சீன் எடுக்கும்போது நம்ம ரெண்டு பேரும் வச்சு பேசி எடுக்கிறது ஈஸி ஆனால் இது அவங்க வந்து ஏஏ அப்படின் அப்படின்னு போது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு சிஜி வேணும் அவங்க ஸ்க்ரீனில் வந்தாங்கனால அந்த அந்த வேர்ல்டே வந்து ஒரு ஒரு ஃபேரி டைல் மாதிரி இருக்கும் அது அதுக்குள்ளே இருக்கா அது லாட் ஆஃப் ஒர்க் அது சோ அது வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காரு ரகுமார் சார் थैंक यू சொல்லுங்க பிரதர் வேற மீடியா படத்துல இருந்து இந்த படத்துலயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு புதுசா ஹாலிவுட்ல இருந்து இந்த காட்டூன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்து வரீங்க தமிழ் படம் இந்த படத்துல நீங்க அந்த காட்டூன் பாத்துருக்கீங்க ஹல்க வந்து நம்ம ஒரு இதுவா ப்ளூ கலர் கிரீன் மாத்தி ப்ளூ ஆக்கி பட்ட போட்டுருக்கீங்க மாத்தன உங்களுக்கு என்ன கிரியேட் பிரதர் ஃபிராங்கா சொல்லுங்க எனக்கு அந்த ஹாலிவுட் ஸ்டார்ஸ் எந்த சம்பந்தமும் கிடையவே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஆனால் வந்து என்னென்னா அது ப்ரொடியூசர் பதில் சொல்ல சொல்லிடுங்களா பிரதர் இல்லை பிரதர் இது வந்து டாய்ஸ் தான் அது அது மேகா காஷ் அந்த டிஜிட்டல் இருந்ததுனால அவங்க ஆக்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது ஸ்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு டாய்ஸ் தான் வரும் பட் மற்றபடி நம்ம ஹாலிவுட்டில் இருக்கிற கொண்டு வரணுன்ற மாதிரி நோக்கம்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆமாம் அங்கே நிறைய ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அவங்களே கொண்டு வர முடியாது நம்ம ஊருக்காக ஒரு பட்டு பொட்டெல்லாம் வச்சு வச்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவங்க வந்து ஒரு ஏ அவங்க ஒரு அவங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் அங்கே இருக்கிற விஷயத்தை வச்சு எங்களை அட்டாக் பண்ணுறாங்க அதுக்காக அந்த இடத்துல என்னெல்லாம் இருந்ததோ அதெல்லாம் வந்து அப்படி நடந்தது இல்லை சோறு முக்கியம் தான் பிரதர் நம்ம எல்லாருமே அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் இப்போ மேக்ஸ் சிசிஎல் சொல்கிறீங்களா ஆமாம் ஆமாம் இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் போஜ்பூரியோட என்ன விளாடும் நிச்சயமாக இல்லை என்னென்னா கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும் பிரதர் அதனால தான் விளாடுறது இதில் பாலுக்கு தெரியாது இவங்க ஆர்டிஸ்ட்டு இவங்க இந்த படம் நடிச்சிருக்காங்க அடி வாங்கினா செம்ம அடி இப்போயே கையிலலாம் அடிலாம் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ பெரிய கும்பல் வேறு இருக்கும் அடி போட்டவங்க நம்ம காமிச்சிக்க வர முடியாது அப்படி பின்னே கை திட்டுவாங்க பின்னா ஓகே ஓகே ரூம்குள்ளே வந்து தான் வழியில் தான் நமக்கு ஸோ லவ் ஆஃப் கிரிக்கெட்ன்றதுனால தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடச்சிது அங்கெல்லாம் போய் விளாட்றதுக்கு ஆனால் ப்ரொடியூசர் பாருங்கள் சார் நீங்கள் அங்கே போகிறீங்களே அங்கே நம்ம படத்துக்கு நீங்கள் என்ன ப்ரொமோஷன் பண்ணுறீங்க அதை பண்ணிங்க சார் நாளைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் சார் அங்கே என்ன சார் பண்ணுறீங்க அதுலேயே தான் இருக்காரு பிரதர் இது இது என்ன ட்ரெஸ்ஸு ரங்கநாத் ஸ்ட்ரீட்ல வாங்க சார் நம்ம வெயிட் பண்ணி நல்லா ஆடினாதான் நம்ம நல்லா ஆடுறதுக்கு நிச்சயமாக நம்ம வில் பிளே வெல் ஒவ்வொரு டைமும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் பார்த்தீங்கன்
அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து பெரிய படம் மட்டும் தான் வாங்கணும் சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுருச்சு எல்லாமே அதனால் உங்கள் பயங்கர சிரமங்கள் சின்ன படங்கள் இருக்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கிறது அதை விட ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ எனக்கு அமைஞ்ச மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அமைஞ்சிருச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஆனால் இங்கே ஃப்யூச்சர் வந்துங்கிறது பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படங்கள் மட்டும்தான் இனிமேல் நிற்கும் இப்போ எனக்கு வந்து பிரபுத்துவத்துக்கு சார் பெரிய சப்போர்ட் பண்ணங்காட்டி தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அதோடைய சிரமங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ராஜெக்டுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் அது இது இதில் வந்து விஎஃபெக்ஸ் ஒர்க்கு பெரிய ஒர்க்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் அதுக்கே பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பட் இங்கே பிஸ்னஸ் சைடு எல்லாமே சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு தேட்டர் சைட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா முன்ன மாதிரி கிடையாது இப்போ செலக்டிவாக தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை தான் போயிருக்குது அது சொல்லிடு சார் சூப்பர் ஸ்டார் பிரச்சனைலாம் வந்து முன்னி இந்தியா தமிழ்நாடு இந்த உலகம் இந்த அது சம்மந்தப்பட்டது சார் அகில உலகம் அப்படின்னா வந்து பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சி அதாவது ஆல்ரெடி பெரிய பெரிய கேலக்சி இருக்கு இந்த பிளாக் ஹோல் தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த பிளாக் ஹோல் கிட்ட போயிட்டோம் நம்ம இப்போ ஸோ நமக்கும் காம்படிஷன் யாருமே கிடையவே கிடையாது சார் தேங்க்யூ சாரி பிரதர் சார் எதுவுமே நம்ம வாங்குறது ஆசைப்படுறது எதுவுமே கிடையாது சார் இவர் என்ன கேட்டால் போட்டார் இது இது தமிழ் தமிழ் போட்டது அவங்க என்ன கேட்டால் கொடுத்தாரு அதுவா இப்போ அது என்னமோ தெரியல எந்த ஸ்டேஜ் போனாலும் அங்கே இருக்க சூப்பர் ஸ்டார்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது தயவு செய்து ரெண்டு ஸ்டெப்பு டான்ஸ் ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ பிரபுதேவா மாஸ்டர் கூட கேட்குறாங்களோ இல்லையோ நான் போனால் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப்பு சார் இது நீங்கள் தப்பாக என்கிட்ட கேள்வி என்றைக்குமே ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் நம்ம ரஜினி சார் தான் அது அது வந்து லெஜெண்ட் அது ரொம்ப என்றைக்குமே அவர் ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் நம்ம ரஜினி சார் தான் அகில உலக நம்ம சார் இல்லை இந்த படம் வந்து நீங்கள் வந்து பெரிய மெசேஜ் சொல்லி உங்கள் வாழ்க்கையை இனிமேல் மாற்றி இனிமேல் அந்த மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கணும்னா எனக்கு ஆசை சொல்ல சொல்ல அது அந்த காட்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா நீங்கள் வெறிக்கிறது வெறிக்கிறது அதான் பிரதர் இப்போ இது சொல்லுறது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது ஏன்னா முந்தைலாம் நம்ம ப்ரெஸ் மீட் வரும்போது பெரிய பெரிய கேமராலாம் இருக்கும் இப்போ பார்த்தா வெறும் செல்ஃபோன்ஸாக தான் இருக்குது முன்னாடி ஷூட்டிங்கே இன்றைக்கி அப்படி தான் நடக்குது ஸோ இதில் அட்வான்டேஜும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது ஆனால் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் காலையில் தூங்கி எழுந்த உடனே ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறோம் முதலாம் போய் வந்து நம்ம கண்ணாடியில் மூஞ்சி பார்ப்போம் சாமி ஃபோட்டோ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் எடுத்து எவனா ஆஃப் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்குறோம் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து இந்த படத்தில் கொஞ்சம் லைட்டாக சொல்ல வரும் டெக்னாலஜினால என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படின்ட்டு அந்த சார் சொன்ன மாதிரி வென் டைம் கோஸ் வி ஹவ் டு கோ வித் த டைம் இல்லைனா நம்ம பின்னாடி இருப்போம் என்ன இது வரைக்கும் எப்படி இவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஹீரோயினை பார்க்காம இது வரைக்கும் படம் பண்ணதே இல்லை ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் ப்ரெஸ் மீட் இன்னும் ஷோலாம் இருக்குது வருவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் வராங்களா இப்படி சொல்லி தான் இங்கே இதுக்கே கூப்பிட்டாரு அண்ணே சாப்பிட்டீங்களா ஏதோ ஒரு முடிவோடு இருக்க மாதிரி இல்லை சார் இது வந்து சிங்கிள் சங்கரு அவங்க ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்பன் தான் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம யாருமே இதில் மென்ஷன் பண்ணல இவர் சிங்கிள் சங்கர் தான் அவர் அவங்களாம் டேரக்டர் சங்கர் அவங்களாம் இருக்காங்க இவர் சிங்கிள் சங்கர் தான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் படத்தை போட்டு காமிச்சிருக்கோம் சார் இருபத்தி நாலு நீங்கள் பார்த்துருங்க சார் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்மரன் தான் அவங்க ஏன்னா நீங்கள் படம் பார்த்தீங்க இந்த கேள்வி நான் கேட்க மாட்டீங்க நீங்கள் தயவுசெய்து கே கேளுங்க பாடம் சொல்லுங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க ஏன்னா இதெல்லாம் கிடைக்காது திருப்பி நமக்கு சொல்லுங்க சார் இல்ல சார் சாருக்கும் சாருக்கு மேல அவர் 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 மேல ரொம்ப பாசம் அதிகம் எனக்கு எனக்கு வா இந்த ஸ்டோரி சொல்லி விக்னேஷ் சார் வரும்போது கண்டிப்பா நடிக்கணும் ரொம்ப நாள் ஒரு ஒரு சிங்கர் தான் நான் எனக்குள்ள ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது விஜுவல் பண்ணி தானே நாங்கள் பாடுவோம் ஸோ அது அது நிறைவேறும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதுவும் பிடிச்ச ஆளுங்களோட பண்ணும்போது இன்னும் ஹாப்பியாக இருக்கும் இப்போ திடீர்னு ரஜினி சார் பக்கத்தில் நடிக்க சொன்னால் நான் டென்ஷன் வரும் அவர் என்ன தான் என்னை வந்து அரவணைச்சாலும் அவருக்கு டப்பிங் முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக சொல்கிறேன் ஒரு அஞ
நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் பேசுங்க வர அவர் அப்படி உட்கார்ந்தான் நம்மளுக்கு டென்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி பிடிச்ச பர்சன் கூட நடிக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த படத்தில் அதில் அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார் அவர் அவர் கூட நடிக்கும் போது இன்னும் சந்தோஷம் இல்லை சார் இல்லை இல்லை அவர் டைட்டிங்கில் இருந்தார் அது பார்த்து நான் கொஞ்சமாவது சதை போடணும் இந்த படத்தை கூட அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சந்தோஷமாக நான் இந்த ஆந்திர ஸ்டைல் ஆஃப் இந்த புளிச்ச கீரை அதெல்லாம் வச்சு முருங்கைக்காய் சில ஐட்டத்தில் சார் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால தான் இன்னும் ஆக்ட் பண்ணேன் சார் அது ஏன்னா இந்த வயசில் நான் வந்து ஒரு அப்பாவாக இருந்து அது நடக்காத ஒரு காரியம் வந்து இந்த படத்தில் நடக்குது நான் வந்து அது என் ஒய்ஃப் பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் இல்லை சார் பாட்டு வெயிட் பண்ணாத ஒன்று இஷ்டம் இருந்தால் போகும் அந்த படத்தில் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு சாங்கு எனக்காக ஃபஸ்ட்டு டைம் பேர் போட்டு வாய்ஸ் எடுக்காமல் விட்ட பாடல்கள் எல்லாம் கொடைக்கனால் அந்த பக்கம் ஷூட்டிங் கேரில் போயிட்டு வந்து பாடினேன் இதே மாதிரி நடக்கும் நினைக்க நினைக்காத நீ வந்து ஆக்ட் பண்ணால் அது அதோடு இங்கே 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 பாட்டு வெயிட் பண்ணாத அப்படின்ட்டு அது அது பயங்கரம் அதை விட வார்னிங் விட அது பெரிய வார்த்தை அது சார் 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 அப்படியெல்லாம் சொல்லவே முடியாது சார் ஒவ்வொரு ஜோனர் இருக்கு இல்லையா அதாவது காதல் பாடல்கள் மெலடி சாங்ஸ் பக்தி பாடல்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் சாங்ஸ் அதாவது நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்குது இதில் தெலுங்கில் ஒரு பத்தாயிரம் பாட்டு பாட்டிருக்கேன் கன்னடா பாஷையில் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் பெங்காலி ஒரு முந்நூற்றம்பது தமிழில் ஒரு பத்தாயிரம் பாட்டு மலையாளம் ஒரு நானூறு பாட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரியா பாட்டிருக்கேன் ஹிந்தியில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சாங்ஸு படுகாசு கொங்கிணி இந்த மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜஸ் சேர்ந்து சினிமா மட்டும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ தான் ரீச் பண்ணியிருக்கேன் அது டூர் இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கிறோம் சார் அதுதான் ஆக்ட் பண்ணிட்டே அப்படின்ட்டாங்க சார் இல்லை எனக்கு எல்லா ஷார்ட்ஸுமே இவங்க கூட பண்ணுறது வந்து சிரிப்பாக தான் இருந்தது இங்கே எப்படி ஏதாவது ஒரு வேர்ட்ஸ் வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் எப்படி சிரிப்பாக வருது சார் ஸ்பாட்மே ரொம்ப ஃபன்னியாக தான் இருந்தது ஒரு சீன் பண்ணுறதுக்குமே ஜாலியாக தான் இருந்தது யா தேங்க்யூ ஆ இல்லை சார் இப்போ ராம் சார் வந்து ஒரு கதையை எழுதியிருக்காரு அந்த கதையை எழுதிட்டு எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்னோட படத்தில் ஹீரோ நடிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அப்போ அவர் எழுதுகிற கதைக்கு நான் பொருத்தமாக இருப்பேன்னு தெரிஞ்சு தான் அவர் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்கிரிப்டை கொடுத்தாரு ஐ திங்க் நம்மளும் சரி அவரோட ஒர்க்கும் சரி ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு ஃபீல் குட் ஃபிலிமாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இன்னொன்று நம்மளை கூப்பிட்றது வந்து நீங்கள் வந்து அந்த படத்தில் ஒரு அட்வொகேட்டு நீங்கள் வந்து இந்த நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸராக இருக்கீங்க அப்படிலாம் கூப்பிட மாட்டாங்க டெலிவரி பாயாக இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் சும்மா இருக்கீங்க ஜெயிலேருந்து வரீங்க அது மாதிரி தான் நமக்கு எல்லாமே ஸோ நீங்கள் தான் பார்த்துருப்பீங்க கலகலப்புலேருந்து எல்லாமே அது தானே சரி அப்படி தான் பிரதர் நெக்ஸ்ட் அது மாதிரி எதுனா வந்ததுன்னா நீங்களே சொல்லுங்களேன் அடுத்த படத்தை நீங்கள் ஒரு இந்த டைரக்டர் இருக்காரு சார் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒல்லி ஆகணும் சார் அப்படின்னாரு என்ன சார் கேரக்டர்னு கேட்டால் டெலிவரி பாய் அப்போ நீங்கள் ஒரு பாக்ஸிங் ஆர்மினா பரவாயில்ல எதுக்கு சார் நல்லா இன்ஷர்ட்லாம் பண்ணி சும்மா ஸ்டைலாக இருக்கலாம் இன்னும் டெலிவரி பாய்க்கு சரி ஓகே அவ்வளோதான் பிரதர் நீங்கள் என்ன எதனா ஆசைப்படுறீங்களா நான் பயங்கரமாக பண்ணணுன்ட்டு எதனா இருக்கா இவருக்கா சாராகா இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொன்னா தெரியுமா உங்களோட பெரிய ஃபேன் சார் நான் உங்களை அந்த டைம்லேருந்தே எனக்கு தெரியும் பிரதர் சும்மாவே உங்களை பார்த்துட்டு இருப்பா அவ்வளோ சொன்னார் அதுக்கப்புறம் போய் அவர்கிட்ட என்ன பதில் சொல்கிறேன் சார் இவ்வளோ பிடிச்சதுனால தான் அவர் சொல்கிறாரு அண்ட் இது மெனக்கெட்டு பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது அண்ட் அப்படி வந்துன்னா நிச்சயமாக நம்ம பண்ணலாம் அதில் ஷேராக நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன் நான் ஓகே ப்ரோ எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட்
படம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லாரும் படத்தை போய் தேட்டரில் பாருங்க ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் இல்லை அவரே போட கூட நானே சொல்லி வந்தேன் இசை போடாதீங்க சார் ஏன்னா இது நம்ம கேட்டு போகிறது இந்த படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொன்று இருக்குது ஸோ இப்போ வரப்போகிற படங்களில் கூட அது அது போட்டாலும் இல்லை போனாலும் அப்போ அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை சார் படம் நல்லா பார்த்து சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணால் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் கேட்டதுனால நிச்சயமாக அவர்கிட்ட நானே சொல்லிட்டேன் இந்த இசைது போடாதீங்க சார் ஏன்னா நீங்கள் இதை போட்டிங்க இதுக்கப்புறம் அஞ்சு கேள்வி நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட் டைம் ஓகே தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஆ சொல்லுங்கள் சார் ஓகே இந்த கேள்விக்கு நாம் பதில் சொல்லணுமா ஆ இருட்டு அறையில் மொழிட்டு ஊற்று நடிச்சவர் அவரு அவரே பக்கத்தில் இருக்காரு நான் வந்து அந்த படம் பார்க்கல சார் ஏன்னா அந்த பேரு கேட்கும் போதே என்ன பார்க்கணும் போல போனில் அதனால பார்க்கல என்ன இல்லை நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் சார் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா நம்ம வந்து யூ சர்டிஃபிகேட் ஹீரோவாகவே இருக்கலாம் அப்படின்றது டபுள் மீனிங் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறது கிடையாது அடுத்தது இந்த செக்ஷுவல் கண்டென்ட்லாம் ரொம்ப பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா பெரிய ஃபேமிலி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் அவரே எதுனா சொல்லியிருந்தால் கூட நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் அந்த இந்த படத்தில் வேறு படத்தில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் லைட்டு வந்து அறையில் வேறு எதுனா இருட்டு கரண்ட் வந்துட்டு அறையில் இல்லை என்னென்னா இந்த மீ நிறைய மீன்ஸ் வருது நான் இது இன்னைக்கு சொல்லியிருந்தா நினைக்கிறேன் ஐ நாட் வெரி ஆக்டிவ் இன் சோஷியல் மீடியா ஏன்னா லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஸோ சோஷியல் மீடியாக்குள்ளே போய் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் அதுதான் ஐடியா அது நீங்கள் ரோஹித் சர்மா அவர் தானே சொல்கிறீங்க என்னென்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய கிரிக்கெட் அது நம்ம இந்தியன் கேப்டன் அதான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நான் இதை சொன்னால் இதுதான் தம்பினையெலாம் வரும் அது வேறு பயமாக வேறு இருக்குது எனக்கு என்னென்னா அவர் மாதிரி என்னால் கிரிக்கெட் ஆட முடியாது என்ன மாதிரி அவரால் டான்ஸ் ஆட முடியாது ஸோ அதனால் ஸோ அதனால் இது தயவுசெய்து தமிழ்நாடு வைக்காது சென்னை டுண்டே த்ரீ எப்போ வரும் நீங்கள் வெங்கட் பிரபு கேட்கணும் தமிழ் படம் த்ரீ வர்றதுக்கு எல்லா டைரக்டர்ஸ் கிட்டேயும் நீங்கள் கேட்கணும் ஏன்னா எவ்வளோ படம் வந்துகிட்டே இருக்குல்ல இன்னும் வரட்டும் இன்னும் இப்போ கேஜிஎஃப்லாம் வந்துட்டு முடிச்சிருக்கு சார் ஸோ அதனால் இன்னும் நிறைய இருக்குது இன்னும் இப்போ அவதார வேறு வந்துருக்கு ஸோ எல்லாமே